ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் சூடோ ஃபோர்ஸஸ் இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பற்றி என்ன சொல்லுறாங்க இட் இஸ் ஃப்ரம் வேர் மோஷன் இஸ் பீன் அப்சர்வ் ஸோ நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து மோஷனை அப்சர்வ் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கண்ணாடி ஃப்ரேம் இருக்குது நம்ம ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இது ஒரு விண்டோ மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா விண்டோவிலேருந்து ஒரு விஷயத்தை வெளியில் பார்க்குறோம் அது மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாடினேட் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணி அந்த குவாடினேட் சிஸ்டத்தில் இருந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி படிக்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மோஷனில் இருக்குன்னா அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஒரு குவாடினேட் சிஸ்டத்தில் இருந்து நம்ம அதை படிக்கிறதுக்கு பேர் என்னது நம்ம ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இன் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு அ குவாடினேட் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு குவாடினேட் சிஸ்டம் தான் ஃபிசிக்ஸில் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம மோஷனை ரியல் மோஷனை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் ஓகே ஸோ இப்போது தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் பற்றி பார்க்கலாம் அ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அட் ரெஸ்ட் ஆர் மூவிங் இன் யூனிஃபார்ம் மோஷன் தட் மீன்ஸ் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் நான் ஆக்சலரேட்டிங் தென் த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் த எஃப்ஓஆர் போட்டிருக்கேன் தட் ரெப்ரஸன்ஸ் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்டு நம்மளோட கிரவுண்டு வந்து ரெஸ்டில் இருக்கிற மாதிரி வி வில் ஃபீல் ஸோ தட்ஸ் வை வி டேக் கிரவுண்ட் ஆஸ் அ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஓகே ஸோ ஸோ அதாவது நான் இதை குவாடினேட் சிஸ்டம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஒய் இஸ்ட் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ரெஸ்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இந்த குவாடினேட் சிஸ்டம் ரெஸ்டில் இருந்தால் வி கால் திஸ் ஆஸ் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகுது ஒரு ஒரு குவாடினேட் சிஸ்டம் தட் மீன்ஸ் நம்ம இப்போ நம்ம தான் அப்சர்வர் இந்த அப்சர்வர் வந்து அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸில் உட்காந்துருக்காருன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ வி வில் கன்சிடர் திஸ் ஹஸ் டு பி ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம சுற்றி இருக்கிற மோஷனை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் அ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வி வில் யூஸ் குவாடினேட் சிஸ்டம் ஆஸ் அ ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஃப்ரேம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் நம்ம கூப்பிடும் ஓகே ஸோ இன் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வி கேன் டைரக்ட்லி அப்ளை அப்ளை நியூட்டன் செகண்ட் லா அதாவது நியூட்டன் செகண்ட் லா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் அதை பற்றி வீடியோ பார்க்கலன்னா ஐ கிவ் த லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த கார்ட்ஸ் நீங்கள் அதை போய் பார்த்துட்டு கூட வரலாம் ஸோ இன் நியூட்டன்ஸ் இன் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வி கேன் டைரக்ட்லி அப்ளை நியூட்டன் செகண்ட் லா நியூட்டன் செகண்ட் லாவில் ஆல் த எக்ஸ் இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இந்த செகண்ட் லா பற்றி ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் லா பற்றி வீடியோஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இதிலலாம் இருக்கும் யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட் ஸோ இப்போது நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பர்டிகுலர் மாஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா ஸோ இது வந்து நம்மளோட எக்ஸ் ஒய் குவாடினேட் சிஸ்டம் ஸோ இதுதான் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பிகாஸ் நான் இது ரெஸ்டில் இருக்கலாம் இல்லை யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் இருக்கேன் தட் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஃப்ரேமில் இருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பர்டிகுலர் மாஸை நான் அப்சர்வ் பண்ணுறேன் இந்த பர்டிகுலர் மாஸுக்கு இருக்க ஆக்சலரேஷன் நான் இந்த ஃப்ரேம் அதாவது இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆன எக்ஸ் ஒய்லேருந்து மெஷர் பண்ணுறேன் அந்த மாஸுக்கு எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் இருக்குன்னு ஏ வெக்டர் ஆக்சலரேஷன் இருக்குன்னு ஓகே ஸோ தட்ஸ் ஆல் இட் இஸ் பீன் கனெக்டட் ஸோ இந்த நியூட்ரன்ஸ் செகண்ட் லா வந்து டைரெக்டாக எப்போ அப்ளை பண்ணலாம் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிக்கும்போது ஓகே ஸோ இப்போ தட்ஸ் ஃபார் த டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் பின் கிவன் த ஏ வெக்டர் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் மாஸ் எம் மெஷர் ஃப்ரம் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ நம்ம கிரவுண்டை
நம்ம நான் இனேஷியல் ஃப்ரேம்னு கூப்பிடலாம் ஸோ இது வந்து இந்த இந்த டயக்ராமில் நான் என்ன காமிச்சிருக்கேன்னா இந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அண்ட் ஜெட் டேஷ் வந்து இட்ஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ரைட் அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் இட் கேன் மூவ் இன் எனி டேரக்ஷன் பட் இட் ஷுட் மூவ் இன் ஒன்லி சிங்கிள் டேரக்ஷன் தட் இஸ் ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் கேஸ் ஐ ஹவ் ஷோன் இன் லெக்டி ரெக்டிலீனியர் மோஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொட்டேட்டரி மோஷன்லேயும் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அந்த குவார்டினேட் சிஸ்டமோட ஆங்கிள வெலாசிட்டி வந்து கண்டினியூஸாக அதோட வெலாசிட்டியோட ட சி நம்ம ரொட்டேட் ஆகும்போது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி தட் மீன்ஸ் உமேகா வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு கேஸ் வந்து பாசிபிள் உமேகா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை உமேகா கேன் பி வேரியபிள் தட் மீன்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மோமெண்ட்டை வந்து ஆங்கில வெலாசிட்டி வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கேஸுமே பாசிபிள் ஆனால் எந்த கேஸ்லனாலும் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் லீனியர் வெலாசிட்டியான வி வெக்டர் இருக்கு இல்லையா இட் வில் கண்டினியூஸ்லி சேஞ்ச் டேரக்ஷன் ஸோ அதனால் இதுவும் என்னது ஆக்சலேட்டிங் ஃப்ரேம் ஸோ ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் இஸ் ஆல்சோ ஆக்சலேட்டிங் ஃப்ரேம் ஸோ இப்போ ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் இஸ் அ நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் ஆக்சலேட்டிங் ஒன் ஆக்சலேட்டிங் ஒன் எப்படி டிசைட் பண்ணுறோம் அந்த ஃப்ரேம் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது டேரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாஸ் வெலாசிட்டியோட டேரக்ஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அதை வச்சு சொல்கிறோம் இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அர்த் இஸ் ஆல்சோ அ அர்த் இஸ் அ ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ அர்த் இஸ் ரொட்டேட்டிங் அபவுட் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அண்ட் இட் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சென்டர் ஆஃப் அ சன் ஆல்சோ ஸோ இட் இஸ் அ இனர்ஷியல் ஃப்ரே நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் பட் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வி கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ இன் ஜெனரல் அர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது தன்னைத்தானே இது பண்ணிகிட்டு இருக்கு ரொட்டே ரொட்டேஷன் அபவுட் இட் ஆக்சஸும் பண்ணுது ஸோ அது அதோட டேரக்ஷன்ஸ் இப்போ இப்போ நம்மளாம் எங்கே இருக்கோம் அர்த்தோட சர்ஃபேஸில் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட டேரக்ஷன்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ டேரக்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா சி வி ஆர் ஆல்சோ ஆக்சலரேட்டிங் நம்ம அர்த்தில் இருக்கிற நம்மளும் ஆக்சலேட் ஆகிறோம் பட் வி கெனாட் ஃபீல் தட் ஸோ இன் ஜென்ரல் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸில் நம்ம நம்ம அர்த்து அதாவது கிரவுண்டை வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னு எடுத்துப்போம் பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் இன் ஆக்சலேட்டிங் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஓகே ஸோ இப்போது ஜென்ரலாக மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வி வில் அவாய்ட் யூஸிங் அர்த் டு பி அ நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் பட் இன் வெதர் ஃபோர் கேஸ்டிங்லாம் இருக்கு இல்லையா கிளவுட்ஸ் எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது சைக்ளோன் எந்த பக்கம் மூவ் பண்ண போகுது இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் அவங்க வந்து வெதர் ஃபோர் கேஸ்டிங்கில் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அர்த்தை வந்து எப்படி எடுத்துப்பாங்க டு பி அ நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் தட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துப்பாங்க ஓகே சரி இப்போது இங்கேயும் சூடோ ஃபோர்ஸ் எதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ வென் வி அப்சர்வ் மோஷன் ஃப்ரம் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் we cannot apply newton's second law directly nam direct ah enna panna mudiyadu newton second law va apply panna mudiyadu but enna pannalam but to just add extra va enna pannanum you need to add pseudo force in addition to all real forces acting on an object ipo or object ah na padikiren ba imagine panikonga na or object ah padikiren ana na endha frame la irken inertial frame la illa rotating frame illa na accelerating frame and the frame la irken that is ரெக்டிலீனியர் ஆக்சலேஷனில் ஸோ அங்கேருந்து நான் அந்த மாசை பார்க்குறேன் அப்போது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மோஷன் வந்து நம்மளுக்கு இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருக்கிற மாதிரி நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகாது ஃபஸ்ட்டு திங் புரியுதா ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் எல்லா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ரியலாக ஆக்ட் ஆகக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தட் இஸ் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக யூ நீட் ஆட் வாட் சூடோ ஃபோர்ஸுன்ற ஒரு ஃபோர்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் புரியுதா அந்த ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு ஆக்சலரேஷன் விச் யூ ஹவ் கேல்குலேட்டட் இன் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஏ ஏ டேஷ்ன்றது என்னது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் மாசே மெஷர்ட் ஃப்ரம் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் புரியுதா ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே சரி தெர் ஆர் இது அடுத்த இதில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ வந்து தெர் ஆர் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சூட ஃபோர்ஸஸ் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் இருந்தால் சூட ஃபோர்ஸை ஆட் பண்ணணும் இது வரைக்கும் அதுதான் பார்த்துருக்கோம் பட் என்னென்னலாம் எப்படி எப்படி அப்ளை பண்ணுற
இதுவும் வந்து ஒரு சூட ஃபோர்ஸ் தான் டியூ டு த வேரியேஷன் இதனால தான் சைக்ளோன்ஸ்லாம் உருவாகுதுன்றாங்க ஓகே லைக் தட் ஸோ டியூ டு வேரியேஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பீடு வி ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பீடுன்றது இங்கே லீனியர் ஸ்பீடை நான் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அட் டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த் டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அர்த்தில் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடு இன்னொரு இடத்துல கிடையாது கரெக்டாக ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் சேம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகாவில் தான் ரொட்டேட் ஆகுது அர்த்து பட் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் சர்ஃபேஸில் ஈக்வேட்டரில் டிஃப்ரெண்ட் லீனியர் ஸ்பீட் இருக்குது போல்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு வந்து ரொட்டேஷ்னல் ஸ்பீடு வந்து சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் மாறுறனால என்ன சொல்கிறாங்க இந்த கொரியலிசிஸ் ஃபோர்ஸ் வருதுன்றாங்க இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம லேட்டர் வி கேன் சி ஸோ யூலஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு த சேஞ்சிங் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து சூட ஃபோர்ஸ் தான் டியூ டு த சேஞ்சிங் ரேட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் தான் அதோட ஒமேகா வந்து மாறிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம இதை பற்றி என்ன பேசுகிறோம் யூலஸ் ஃபோர்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபோர்ஸை சூட ஃபோர்ஸை வி நீட் டு இன்க்ளூட் ஓகே ஸோ சம்டைம்ஸ் இங்கே ஒரு சூட ஃபோர்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் சம்டைம் இந்த நாலு ஃபோர்ஸுமே ஆட் ஆகலாம் சூட ஃபோர்ஸ் இருக்க இடத்துல இல்லை ஒரு ஃபோர்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சுச்சுவேஷன் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்கில் நம்ம இந்த டிஸ்கஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெக்டிலீனியர் சூட ஃபோர்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபியூச்சர் கம்மிங் வீடியோஸில் சென்ட்ரிஃபிகல் கொரியோலசஸ் அண்ட் யூலஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே சரி இப்போ ஒரு ஸ்மால் டிஸ்கஷன் ஸோ இன் ஸ்கூல்ஸ் லெவலில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லி தருவாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஸ்கூல்ஸ் லெவலில் ரெக்டிலீனியர் சூட ஃபோர்ஸ் ஆர் அண்ட் சென்ட்ரிஃபிகல் சூட ஃபோர்ஸ் ஆர் தாட் இது ரெண்டு தான் மேக்ஸிமம் டீச் பண்ணுவாங்க ஸ்கூல் லெவலில் யூஜி அண்ட் பிஜி லெவலில் ரெக்டிலீனியர் சூட ஃபோர்ஸு சென்ட்ரிஃபியூகல் சூட ஃபோர்ஸ் அண்ட் கொரியலசஸ் இது மூணுத்தையும் நம்ம படிப்பாங்க யூஜி அண்ட் பிஜி லெவல் ஆஃப் டிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இதிலலாம் இந்த மூணு தான் மேக்ஸிமம் வரும் ஓகே இப்போ இந்த இதில் யூலர் வந்து அதை தாண்டி ஓகே மோர் டீப்பர் லெவல் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிறனால ஸோ அது வந்து லேட்டராக படிக்க வராங்க ஓகே இன்டெப்த் இப்போ இந்த டாபிக் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் தான் என்ன படிப்பாங்க ரெக்டிலீனியர் சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஏன் இதை நான் இது ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது நீங்கள் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் படிக்கும்போது வெறும் டைரெக்டாக வெறும் சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுன்னு கொடுப்பான் அது ரெக்டிலீனியர் சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுன்னு கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்லாம் அவன் எதை கொடுத்துருக்காங்க ரெக்டிலீனியர் சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தான் எதில் கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ் ஆஃப் மோஷன் டாபிக் நீங்கள் படிக்கும் போதில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் டாபிக் படிக்கும் போது என்ன கொடுத்துருப்பான் சென்ட்ரிஃபியூகல் அண்ட் கொரியாலிசஸ் ஃபோர்ஸ் அதில் தான் படிப்பாங்க ஓகே ஸோ இன் திஸ் வீடியோ வி ஆர் கோயிங் டு ஐ வில் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் வாட் ரெக்டிலீனியர் சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பற்றி ஒரு ஸ்மால் ஸ்மாலில் டீட்டெயில்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஓகே இந்த ஒட்டி இந்த சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஒட்டி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா இந்த சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்லீனியர் சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை வச்சு எங்கெல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்ளம்ஸில் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி ப்ராப்ளம்ஸில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நெக்ஸ்ட் கம்மிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ரெக்லீனியர் சூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டான விஷயங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ வென் அ பா ஸோ இப்போ நான் வந்து டைரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன்ப்பா இது வந்து ஒரு மாசியம் ஓகே இது மாசியம் இது வந்து ஒரு இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் லெட் இட் லெட் மீ கால் திஸ் அஸ் Let me, this be in ground. Ground லெட் மீ திஸ் பி இன் கிரவுண்டு கிரவுண்டில் இருக்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது இனர்ஷியல் ஃப்ரேமா எக்ஸ் ஒய் இஸ் அ இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஓகே இவன் தான் அப்சர்வர் அந்த ஃப்ரேமில் உட்காந்து இருக்கக்கூடிய அப்சர்வர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் டேஷ் அண்ட் ஒய் டேஷ் ஆர் வாட் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேம் வந்து டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் ஆக்சலரேட் ஆகுது அது ஏ ஆஃப் ஃபெக்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஏ ஆஃப் ஃபெக்டார்ன்றது என்னது ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஓகே ஸோ இப்போது ரெண்டு அப்சர்வர் இருக்காங்க இனர்ஷியல் ஃப்ரேமில் ஒரு அப்சர்வர் நான் இனர்ஷியலில் ஒரு அப்சர்வர் இருக்காங்க இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த மாஸ் எம்மோட ஆக்சலரேஷனை கேல்குலேட் பண்ணலாம் சி இந்த மாஸ் எம்முக்குன்னு ஒரு ஆக்சலரேஷன் இருக்க தானே போகுது லெட் இட் பீன் நிறைய ஃபோர்ஸ் இந்த மாஸ் மேலே நிறைய எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த பாடிக்குன்னு என்ன இருக்கும் ஒரு ஆக்சலரே
F uh, net external force is plus pseudo force is equal to what? M A dash vector in the A dash other represent man, the A dash other represent man, acceleration of what? Mass M measured from non inertial frame X dash Y dash. Okay, that is rate of change of momentum in measured from uh, non inertial frame of reference. Okay, so pseudo force order. Say, Ipo number Uranara one the just the rend force add panna in the force A, A dash kadeko of the the path M into A dash. Anna rectilinear pseudo force order formula one the end and pathina is Roma Mukimana formula. So yen the mass and absorb and Roma and the mass of portugno portugno capro uh, apply panna uh, editic. Munadi in a parano or minus podano minus pot to what you have to need. You need to apply the non initial frame of reference or acceleration you need to write. So minus m a f vector is the formula for what rectilinear pseudo force. So laws of motion topic la ulla the uh, pseudo force of pathi padigro. Uh, so centrifugal force and other um, either padipo number one the uniform circular motions and the my motions la padipo. Okay, so mass m under the mass of that object or body or object which has been absorbed from non initial frame of reference. So, a f vector under the uh, non initial frame of reference or the acceleration. Ning kekla non initial frame of see yaro or throw the acceleration soldier now the other than the measure panirkuno. So, nala governance paranga a f vector na inna either acceleration of non initial frame of reference, but it should be measured from ground. Ground layer than other park non initial frame. Up in a kin acceleration theory, non initial frame, AF vector theory. Okay, think puny parna. Uh, so negative sign on the formula on the inner represent banana pseudo force or direction on the abirko opposite to the inertia non initial frame of reference or acceleration ka opposite are okay. Other couple a dash into the acceleration of mass and measured from. Non initial frame of reference. So, uh, so final line in a in a good time. Also, the pseudo force is a fake force. Pseudo force pathi celebration will. So, either one or fake force or fictitious force. Abdin soli kubu anga. Then, an original opening on the unga and my hands of a chi or object mala force could occur on the other madri and a real force on the kadaya pseudo force under the yet. Yet, in a mana panano, it, it needs to be added, included in the problem solving to arrive at the correct answer so physics when the work on uh, it should be true na nama pseudo force non inertial frame la include panniya aganum appo da namba observe pandra motion anga namba calculations la numerical ah pandradhukum correct ah varum so numerical result um namba observation result um correct ah varana we need to include what pseudo force so this pseudo force arises the rectilinear pseudo force irukku liya idu edala vanduchu appadina adu real force kedaiyadu fake maadhi namba eduthukrom this pseudo force arises as a direct consequence of observing motion from non inertial frame of reference. So, you have the inertial frame of reference and the pseudo force and include So, you have the non inertial frame of reference. Pseudo force will over So, conclusion is whenever we solve problems from non inertial frame of reference, we need to include all the real forces acting on the body plus pseudo force add panano. this will be equal to mass into a dash vector so a dash vector under the another non inertial frame learn the particular mass of particular area and the mass in acceleration to the non inertial frame measure pondering the other portal no okay so that's all about it rectilinear pseudo force so either the doubts in the uh, comments so you uh, videos like um pannunga that will motivate me to put more videos so in the video eppadi irundhuchu edha feedback irundhuchuna um, kindly comment in the comment section okay appuram unga friends ku share pannunga so next video la ungala na paakuren thank you